。男主陶赖打工多年，一直被老板 PUA， 终于忍不住爆发，辞职换新工作。来新公司报道，陶赖很紧张，很担心再次遭到霸凌。科长青山让主任白棋负责带陶赖，周围的人顿时议论纷纷。陶赖心想：坏了，不会又遇到喜欢霸凌的上司了吧？偏偏去见客户的路上，他还看不出白棋的表情，胃疼的直接站不起身。结果抬头就发现白棋不见了，以为自己被丢下，想打电话道歉，这才想起还没留联系方式，很担心白棋会像之前的上司一样逼他下跪道歉。就在他难过的时候，白棋却提着药过来了。他看出陶赖肚子疼，所以买了止痛药。陶赖感动无比，打开一看，竟然是治疗生理痛的药物。白棋表示，他也不知道要怎么办，所以买了前女友以前腹痛会吃的药。陶赖顿时忍不住笑了，他这个上司竟然还有点可爱，立刻回过神，说可爱好像不对，赶紧问白棋要了联系方式。结果白棋不知道怎么弄，被问及手机画面是什么情况，他有些不好意思，说有裂痕。陶赖的胃顿时就不疼了，他这个上司是天然呆啊。经过几天的相处，陶赖发现白棋真的很天然呆，偶尔指点陶赖工作上的事情，会说着说着不小心把陶赖的手当鼠标按了，被旁边的同事妹子打去呀，白棋。主任性骚扰新下属，嘿，吓得白棋疯狂解释，之后还为此道歉，邀请陶赖吃饭。但对陶赖而言，白棋细心教导，都没有朝他丢过东西，自己请客才合适吧。不过白棋还是带他去吃了冰淇淋，并且在路上问他是不是之前被上司欺负过。陶赖有些犹豫这件事能不能说，因为总会想到乱七八糟的事情。他此刻特别想看小猫咪治愈心灵，于是白棋指着旁边的树丛说：“好像看到有只猫，自己准备过去哄过来。”让陶赖开心一下，结果走过去才发现那只是个树桩。陶赖顿时忍不住笑了，没有被猫治愈，但是被白棋治愈了。白棋被柠檬水挤进眼睛里，滴眼药水忘记打开盖子的事情。陶赖帮忙滴好眼药水，他拍着陶赖的肩膀眨眼。陶赖知道白棋是个天然呆，工作的时候椅子会转的比较用力，结果不小心又转回去的情况频频出现。但他长得帅气，工作能力也强，为公司影响了很多业务，在公司内很受欢迎。这种优优秀的私人性格却是天然呆，让陶赖很有反差感。白棋甚至还会帮他统计好工作内容，然而拿成了自己买的菜单。在白棋的帮助下，陶赖准时下班回家，两人还是同一辆地铁。偏偏这个时候，旁边的乘客喷了和陶赖前老板一样的香水，熏得他两眼发直，连往白棋身边靠，恨不得一脑袋扎进白棋的衬衫里头避雷。哥们儿，你不对劲，你在想什么？让我先扎？没办法，陶赖决定先下地铁走两站。白棋看出。他似乎不舒服，正准备追上去，结果被地铁门夹了。过了一会儿，陶赖接起了白棋的电话，他看出陶赖不太开心，于是决定邀请他去喝杯酒。只是刚才被门夹了，所以没追上来。陶赖本打算去接白棋，但白棋却说自己能看懂手机地图，一翻包，惊讶地表示自己好像把手机落在公司了。被陶赖提醒，他俩正在用手机打电话呢。之后，白棋果然迷路了，明明是在商店街碰头，结果他却走到了河。河边。第二天，陶赖坐地铁，因为检修而迟到，下意识的写了反省文。白棋表示他也才到，是电车的问题，不用在意。看到反省文，似乎非常惊讶。陶赖还琢磨怎么回事，结果一搜索才发现，要写反省的是职权骚扰。正常的公司根本不需要写这种东西。没想到午休的时候，白棋又找到了他，还以为刚才写的是一封信，并且给他回了信，上面安慰道：“没人预测电车会迟到。”还画了陶赖的 Q 版画。陶赖十分开心的把回信收了起来。此时，科长青山走了过来，拉炮庆祝白棋拿下了新的企划。两人立刻开始商量企划。陶赖看得心动，因为他此前的企划从来没有被通过，甚至对方还会当着他的面撕掉企划书。白棋听到了，几天后带着方案找陶赖，准备让他试写一份企划，并告诉陶赖自己第一次通过的企划也是水族馆的。当时他作为新人刚进公司，企划一直没通过。接到这个任务时很紧张，每天下班都会跑一趟水族馆。当时清场。看得出他很着急，便发消息安慰他可以找自己商量。白棋非常的感动，以至于看到最后一句，看到什么可以告诉他。于是白棋当场拍了一张鱼的照片，并告诉陶赖自己也犯过蠢，所以不用在意。他说的时候，耳朵都羞红了。嗯，可以开课。之后，白棋还带着陶赖去参观了水族馆，因为要写接下来的广告企划，陶赖非常紧张，很担心自己能不能做好，毕竟之前的上司特别擅长打压他，好不容易拿到一次。企划案，他拼命的想写好，结果越想你越紧张，疯狂的想要找最好的企划。白棋看在眼里，特意带他去了一条商店街，路上还给陶赖。
来讲了自己小时候的事情，陶乐的心情都放松了，感觉被治愈。然而白吉带他过来是为了看自己之前设计的桃太郎雕塑。陶乐发现这个标语是摸头，他念出来的时候，白吉还没反应过来，下意识的摸了他的脑袋，这才发现只是标语。而陶乐看着雕塑上被摸秃顶的一块，一下就有了创作灵感，不必要太过显眼，一个小小的让人感到治愈的灵感也可。所以他开始了新的调查，中途也在认真的和白吉沟通。企划案交上去的时候，他很紧张，没想到却得到了白吉的夸奖，众人纷纷鼓掌，庆祝陶赖通过计划。青山也感动不已，白吉成了可靠的上司了呢。而陶赖想要的奖励是白吉给他画一张击退恶鬼的图，没想到白吉听成了击退螨虫，然后画了一张晒被子的 Q 版陶赖。好好好，可啦。第二天一早，陶赖见到白吉，发现他肩膀上还有蝉，白吉还在疑惑为什么蝉叫声这么大。工作的时候，白吉意外得知。陶赖之前的上司都不认真指导，立刻让陶赖去休息一会儿。结果自己被掉下来的橡皮吓了一跳。要开会的时候，白吉又想到了蝉。他害怕蝉，是因为小时候以为这种虫子死掉了，上前挨到，结果被突然复活的蝉给吓了一跳。而且白吉还非常害怕鬼，说小时候被剥皮鬼抓走过，自那之后就非常恐惧了。陶赖觉得他又可怜又可爱，白吉打算挑选陶赖做优秀员工。陶赖知道后非常开心。白吉说他要拍两张照片。发过去，他拍照片准备传给同事，结果手一抖，设置成了电脑桌面。陶赖忍不住笑喷了。这个时候，女同事跑了过来，看到这一幕，感觉磕到了神奇的东西。白吉有些不好意思，女同事还以为陶赖已经优秀到能让白吉设定成桌面了，所以他决定以这个为标题写公司小报。白吉看起来非常不好意思，陶赖好奇，白吉明明很优秀，为何会这么天然呆？这个时候，新的工作下来了，水族馆之后就是游乐园。据青山所说，他们公司有很多娱乐设施的广告。陶赖拿到新的策划以及火灾预演通知，这让他想起之前公司的火灾事件。那个时候，公司是真的着火了，而且他还没反应过来，就被上司推得摔倒在地，昏迷了过去。好在，幸亏那场火灾只是小火，被机智扑灭了，不然他可能就死在原地了。下午，火警铃声响起，就在陶赖胃疼的时候，白旗竟然一把拽起他就想跑。随后反应过来，好像只是。是演习，但对陶赖而言，这简直就是一场治愈。发生以后，一定要好好照顾白吉，也因此将火灾事件的心理创伤治好了。之后，两人一同前往游乐园调查。游乐园的负责人非常欣赏白吉之前的广告，并表示目前他们又出了很多新项目。陶赖已经很久没有逛过游乐园了。白吉听说后，决定带他去体验一下各个项目。两个上班族穿着西装，在工作日的游乐园玩耍。不过，因为正好遇到了暑假，所以。人还挺多，两人从过山车上下来，陶赖发现白吉的头发都炸了，赶紧上前帮他梳好。虽然说是在参观并研究项目，但陶赖感觉他们就是在玩啊。但很快，两人遇见一个走丢的小孩，白吉决定带小孩去广播中心问问，让陶赖留在这里看看家长会不会回来找人。不对，你就不害怕自己跟着小孩一起走丢呢？白吉在这方面还是比较靠谱的，确实把小孩带到了广播中心。结果对方问名字的时候，他说了自己的。于是陶赖找到走失儿童的白旗，那个孩子最终被家长接走了。两个人去评测最后一个项目，那里是一座鬼屋，也是方案中最重要的新项目。但是陶赖记得白旗是怕鬼的，没想到白旗就告诉他，陶赖要害怕可以不用进去。但对陶赖而言，没什么是比职业霸凌更可怕的。白旗表示里面不是真的鬼，不会害怕。结果一进门就紧张的拉着陶赖的衣服，陶赖劝他干脆别进去了，白旗却说要实际体验后才。能制作真实的好广告，陶赖觉得这种为了工作努力的人真的太帅气了。结果下一秒就看见白旗撞上墙，陶赖提议让他抓住自己的衣袖。白旗担心自己被告性骚扰，陶赖无奈表示才不会有这种情况。结果白旗转头就看到了女鬼，瞳孔地震后一把抱住陶赖。从鬼屋出来后，他都吓得不敢撒手。工作的妹子赶到现场，顿时兴奋起来。好，可以做出很可怕的广告了，因为外面还下着大雨。白旗打电话给。青山说：“他们已经完成了项目体验，今天直接外勤下班了。”青山想起十年前自己带着白旗去游乐园的事情，说是为了亲身体验，还带了猫耳头菇。看得出来，青山应该是很喜欢可爱的东西。而陶赖他们下班坐电车回去，因为中途突然停电，白旗不小心壁咚了陶赖。白旗倒是不怎么怕黑，还有心情看东京的星空，还想起自己老家的秋天。他记得陶赖的老家在北海道，但对陶赖而言，比起想起老家，这个
时候，他想起了自己刚决定离职那会儿，他明明当时已经很痛苦了，却一直不敢提出离职。直到那天突然暴雨，他到了公司，却发现自己进不了门。打来电话才知道，因为台风要来，所以公司紧急停班。但是上司根本没有通知他，事后还怪他自己没有认真听。在回去的路上，看到一个漆黑的广告牌，他以为那是自己人生的写照，却发现其中出现了一颗闪亮的星星，原来是天文馆的广告。因为好奇，他直接前往天文馆去看星星。因为看到满天的星斗，他想起了自己从北海道离开，就是为了做出打动人心的广告。结果因为职场霸凌，迷失了自我。他想做出像刚才看到的天文馆那样的好广告，所以鼓起勇气提出了离职。最终来到现在的公司上班，因为停电，周围都很安静。不少人听到了陶赖的自白，内心都有些感动。陶赖说，他现在都是因为当初那条广告来着。陶赖在。入职的时候也提过这件事，白起表示他知道，因为他就在现场。陶赖这才反应过来，他当时太紧张了，而白起又因为中途突然低头，所以他只有一点印象。而白起低头是因为感动了，原来陶赖看到天文馆广告，其实就是白起制作的。他一直没能找到机会告诉陶赖，天哪，这是什么救赎文吗？来电后，车辆再次启动，车上的其他乘客感动的默默流泪。而陶赖面试结束后，大家在考虑是否要雇佣。用他时，当时白起提出了想亲自指导陶赖，他很感激陶赖能来这里上班。本来打算下车，又突然回来，因为他下错站了。而对于陶赖而言，真正该说谢谢的人其实是自己，因为白起的广告让他走出了阴霾。这天，陶赖和白起下班捡到了一只流浪猫，虽然他自认为是自己受够了施暴的宿主离家出走，但实际上是被当作弃猫了。恰巧陶赖他们非常喜欢猫咪，而白起却被小猫给哈。哈了，白起也不知道为什么，明明他很喜欢猫，但总是被哈，所以这么久一直也没养过一只猫。这个时候，猫咪不小心抓伤白起，但白起一点没生气，还觉得碰到肉垫很开心。小猫看起来非常愧疚，结果跳到白起的包上，开始疯狂磨爪，被淘汰赶紧抱起来。他之前被抛弃就是因为抓坏主人的沙发，本以为白起会揍他，没想到白起却看出他是为了不抓伤别人才磨指甲。小猫对白起似乎有了一些好。好感，但是他比较傲娇，不愿意承认。陶乐觉得这下白起可以养猫了。猫咪拿着肉垫拍了他几下，白起决定先去一趟宠物医院。在宠物医院，白起也被哈气了。他实在不懂为什么，但小猫却知道，因为白起的眼睛长得像猫咪的书童，所以猫咪会把它当做猫妖来着。别看白起表面上没什么表情，每次被哈气都会难过几天。这几年都不怎么敢靠近猫咪，这让陶来想起之前白起把树桩当做猫。猫咪哄的事情，原来他为了自己竟然鼓起勇气了。陶赖感动无脸，不过公寓不能养猫，所以只能拜托白起照顾。两人从宠物医院离开后，打车去附近的百货商店买了一大堆猫咪用品。结果走的时候差点忘记了拿，下楼后把陶赖送到了车站，自己坐车带着猫咪回家。猫咪醒来后以为自己很快又会被丢掉，但白起还担心他一只猫在家会不会寂寞。傲娇的猫咪并不搭理他。白起去了公司，还和陶赖聊起了猫。咪取名字的事情，发现白起一脸认真的想名字，陶赖感动自己能在这么温柔的人手下工作，但被白起误以为他很想养猫。回去做饭的时候也一直在走神，在想陶赖会不会很想见猫咪，却没发现小猫一直在暗中观察自己。晚上白起睡觉不小心撞到脑袋，还在想陶赖会不会惦记猫咪的事情。旁边的小猫无助的捂住了眼睛。第二天，陶赖坐上电车遇到了白起，没想到白起直接掏出了自家。他的备份钥匙，周围上班族纷纷侧目，有些不好意思。尤其是白起一脸正直地说：“他随时可以来自驾，因为车上还有其他部门的同事。”所以很快谣言就传开了，甚至演变成白起在电车中跟陶赖求婚了。小猫在和白起相处过后，发现他果然是天然呆，周日的时候都下意识的穿衬衫准备去上班。小猫的前主人周日都不在家，但白起却会留在家中打扫卫生，并且还会主动陪小猫玩。傲娇的小猫其实很喜欢它，但是每次都嘴硬的不愿意承认。尤其是白起还会主动做手工给它做玩偶，并且会认真的看关于猫咪的书籍。得知魔爪也会让指甲变尖，白起决定过两天去买剪指甲的刀，还会在小猫睡着的时候给它盖小被子。之后众人商讨游乐
园方案，青山准备在里面加两张照片。结果陶赖和白起聊起了放哪张照片，青山感觉自己好像被挤压了。吃饭的时候，陶赖说白起和猫咪相处的不错，问他名字取得怎么样。白起陷入了沉思，陶赖只好岔开话题，问小猫最近有没有在对白起哈气。白起摇头，他记得小时候发生一件事情后，就没有猫对他不哈气了。他小时候捡过一只不会对他哈气的猫，结果奶奶却说那是一只狸猫，最后狸猫被他放回了山上。白起小时候是被祖母养大的，虽然祖母让他把狸猫放回去，但转头就给他做了狸猫玩具。奶奶教会了他生活常识，又告诉他生离死别的事情。白起当时第一次了解到死亡，非常不想让奶奶离开自己。然而就在一年前，奶奶突然开始拍油管视频了，陶赖松了一口气，赶紧加了订阅。之后，白起和猫咪。关系越来越好，他故意在房间里跑来跑去逗小猫，结果不小心狠狠撞到了小腿。但是小猫一直不承认自己是傲娇，结果每次白起出门上班，他都会悄悄地钻进拖鞋。幸亏纸片人没有脚迹。结果这天白起忘记拿包回来，正好撞见这一幕，感觉自己又被萌到了。白起去公司上班后，陶赖又问了小猫的名字，两人正在商量。青山试图搭话，发现自己被无视了。问其他的组员，大家都没搭理他。青山顿时感觉 emo 了。怎么大家都不搭理自己？回到家后也是孤零零一个人。他买了房子之后，老婆却离开了他。但没关系，家里还有可爱的玩偶陪着他。这是离婚后太孤独，在网上买回来的陪伴玩偶。此时陶赖正在和白起商量方案，让白起想起了以前捡的狸猫，因为是和祖母一起捡的，所以取了两个人名字中的一个字。于是白起决定给猫咪取名他和陶赖的一个字。于是小猫现在就叫白桃了。白起还给他买了桃子的吊坠，得到名。子的白桃非常开心，晚上还趴在枕头上陪着他。听到白吉说梦话会抽时间多陪他，小猫以前就很希望主人能多陪陪自己，现在他终于得到了救赎。白吉忍不住跑过去蹭了蹭他的脸。而此时公司又来了一位新人，这哥们儿也是因为受不了上司霸凌辞职的。他和陶赖还有一面之缘来着。当时陶赖和白吉在外面工作，就听到旁边也有人接电话，被上司骂得可惨，他非常感同身受。而此时白吉也打完。电话，陶赖下意识的看了一眼他的工作笔记，因为以前这样做被骂过，他下意识的抬手，没想到白起只是帮他拿衣服上的线头，并且还主动把自己的笔记给陶赖看，上面画了陶赖的小 Q 版，陶赖感动的要拍下照片，没想到白起还以为要拍自己，非常开心的接受了。旁边看热闹的金城也没忍住笑出来，结果被电话中的上司听见，骂声更大。金城冷笑，看过好上司，谁乐意伺候这家伙？直接下定决心。要辞职，并且还问白起要了名片，想成为白起的下属。陶赖震惊，他上司被人搭讪了。现在在公司见到金城，陶赖也很惊讶。金城一来，目标明确，就是白起。但是负责指导他的人是科长青山，其他妹子们议论纷纷。金城似乎明白了些什么，工作的时候老是盯着白起看。青山欲言又止：“你别老看人家呀，看看我呀，怎么没人看自己呢？”而金城其实已经从女员工那边打听到，青山因为最近离婚，非常。撒脾气，于是配合的关注青山，并且立刻发现青山有颗黑痣。他觉得比起职场上会霸凌的上司，青山可不要太好相处。而且金城和陶赖越相处越觉得两人是难兄难弟，并且都被白起治愈了心理。金城还感慨下次可以一起去喝酒，但对陶赖而言，他上班这么多年，从来没敢在上司面前喝醉过。只有一旁的青山默默垂头，怎么都没有人关注自己呀？看得出来，他是真的缺。青山为了构建幸福的家庭，努力工作买房，结果妻子就和他离了婚。他当初因为买房贷款努力工作，没想到妻子却突然说自己喜欢上了别人，并表示每天一个人待在这么大的家实在太寂寞了。他道歉后就离开了青山，结果诺大的家中只剩下自己一个人。因为太过寂寞，所以青山买了很多熊熊玩偶。这边金城还在跟陶赖聊白棋的事情，感慨白棋真的是太可爱了，还明争暗斗地说白棋。和谁的关系更好？旁边的其他上班族默默移开视线。这是什么高中女生恋爱话题吗？因为陶赖不敢给白起发表情包，于是金城拿过陶赖的手机，主动发了一张过去。没想到白起立刻回了贴图。本来想说下午两点去公司，结果打错字，变成踩着彩虹去公司。路过的青山不忍在意我，于是金城走过去搭话，顺便要了联络方式，顺便问了一下三维尺码。青山很快就被哄。好了，不是你问后者干嘛？金城得知今天能准时下班，准备去一趟美容院。青山想起自己昨天才领。
理了发。刚开口说头有点青，就看到旁边的白起到处找眼睛。众人一看，他眼睛就架在额头上。青山有样学样，刚想把眼睛架在头上，其他人就能发现他剪头发了。结果一转头，金城已经下班了。他转头夸白起的眼睛真不错。白起有些害羞的表示是模仿青山的，因为他觉得这样很帅气。青山感慨不已，想把白起拐回家住。这个时候，陶赖送了他一瓶饮料，是青山之前一直很想买的活动饮料。青山又想拐人了。此时，金城也发来消息，说自己没打招呼就离开，因为看见青山理了头发，所以他着急去美容院。哎，你们就哄他吧。青山发消息问金城要不要来他家住，金城拒绝。青山打出金钱公式，我有五个亿哦。金城迅速败退。之后方案做完，下班的青山就被金城约去喝酒，并决定趁这个机会把陶赖还有白琪叫上，因为金城和陶赖两人的工作比较轻，所以就先过去了。而白琪特意回去了一趟，照看白陶才来这边。此时青山也忙完了工作，陶赖他们本来很少在上司面前喝醉，不知道这次能不能放松一些。白琪喝酒留下了泡沫胡子，青山也沾上了。金城直接拍照是为屏保，青山瞬间就被哄好了。科长，你不要太好哄啊！众人在酒局上聊起恋情的问题，一问才知道四个人都有过恋人。陶赖是工作太忙，又是异地，根本顾不上，所以和平分手了。而金城是太粘人，关心对方，前任受不了就分手了。金城喜欢的类型是内在可爱的，无论男女老少，他都喜欢。陶赖总觉得他好像说了点什么很令人震惊的话。白琪此时已经有点醉了，他现在也没有女朋友，因为以前把女友的粉底盒当印泥带来公司过。众人一开始还以为是这个原因才分手，结果却是因为对方劈腿甩了他。白琪说：“也不能怪对方，自己是一个无趣的人。”但对于陶赖他们而言，白琪很有趣。而怎么发现的？是因为有女生在他耳边。喊了前任的名字，出轨的对象也是前任。陶赖看白起有些难过，却不知对方只是想睡觉。陶赖立刻表示自己绝不会在白起面前喊前任上司的名字。青山、金城定睛一看，得，这两人都喝醉了。金城觉得陶赖能喝醉就代表放松，真是太好了。酒过三巡，白起喝得走不动路，陶赖非常担心他的情况，借着看猫的借口把白起送了回去。金城吐槽陶赖可真是狡猾，结果转头就听见青山说家里有熊熊。陶赖。把白琪送回了家中。第二天在沙发上醒来，自己竟然在上司家睡着了。此时就看见刚睡醒的白琪走出了房间，整个头发都炸了起来。他从冰箱里翻出了一袋乌冬面敷在了头上，这才发现陶赖竟然在房间内。陶赖疯狂道歉，担心自己会被讨厌，并且拔腿就冲出了房间。白琪很吃惊，本来想对陶赖说声谢谢，结果他跑得太快了。此时白桃在旁边摇尾巴，白琪赶紧给他喂了猫粮。白桃分了一粒给他，白琪。夸他和陶赖都是好孩子，结果转头就发现手机误触了通话。陶赖听到了刚才的话，看起来非常的开心。金城听到这件事，觉得很有趣。总之，比之前的职场被霸凌快乐的多了。白琪接到了一个温泉企划，决定带陶赖去实验体验。金城太羡慕了，竟然能和白琪一起过夜。一旁的金山默默投来视线。咱们那天也有游乐园实地考察啊。金城立刻表示，他也想和金山一起。金山瞬间就被哄好了，别太好骗啊！白琪已经。罗列好明天出差的计划，他给白桃留了一个小熊，那是青山给他的玩偶，专门用来陪白桃玩耍的。考虑明天要出去一天，白琪决定陪白桃多玩一会儿。结果一玩就是两个小时，差点睡着。第二天到车站，陶赖浑身紧绷，这是他换公司以来第一次和上司出差。他之前出差二十四小时都是地狱。白琪看出他非常难受，于是说起自己之前认错常务的事情，旁边的路人都差点被逗笑。陶赖回过神来，胃也不是那么疼了。他。非常感动白起的细心。另一边，青山带金城去了乡下的游乐园。他说之前一直都没有人陪他，并提醒金城头上有树叶。金城摘掉树叶说，说自己被白起传染天然呆了。青山以为他更喜欢和白起一起玩，金城赶紧打断。这个时候，陪伴熊熊也冲了出来。青山非常喜欢这个熊熊，甚至当场和小熊再婚，被金城送上树叶当做祝福。另一边的白起提醒陶赖可以吃便当了。这次他出差，因为是和陶赖一起，觉得有些气。期待，所以做了便当，但是又担心给陶赖添麻烦，所以没做那一份。旁边的大叔感慨：“这种年轻的快乐真是不错，要是自己喝口茶能笑喷，或许也能找到工作的乐趣吧。”此时，陶赖看着上方的白樱堂偶像团体广告，感慨自己年轻的时候也想加入，不过写了申请表，并没有被通过。白琪愣了一下，问陶赖：“想成为女子偶像吗？”旁边的大叔没忍住，一口茶喷了出来。陶赖赶紧解释：“是入职白樱堂啊。”白琪这才。
才反应过来不对，低头发现自己的乌龙茶错拿成了酱油。大叔没忍住又喷了，他觉得自己应该有工作的动力了。青山他们去熊熊乐园，因为比较偏僻，对外虽说是拥抱大自然，但太过自然根本就没什么人流了。此时，全副武装的青山表示，他一定会好好做广告计划，宣传乐园，拥抱熊熊，看向金城，希望他能穿上周边的服装。于是，金城只好和青山一样全副武装，两人一起去玩。了游乐设施，很多项目青山都非常喜欢，因为完全不需要排队。但设施都非常的精致，甚至还有游乐园的住宅旅馆。他们结束观察后，准备离开。熊熊还想着青山什么时候能再来。不过两人前脚刚走，后脚就下起了暴雨。金城用外套裹住了公文包，说里面有非常重要的东西。青城以为是他给白起买的礼物，金城打了个喷嚏。青山掏出之前在游乐园买的熊熊 T 恤，金城吐槽自己和上次穿一样的可爱 T 恤，太草了。偏偏公交车又因为暴雨停运，好在公关部门打来电话，邀请他们暂时在游乐园的旅馆住下。于是青山兴奋地扑向了熊熊。另一边，出差的陶赖他们也到达了温泉旅馆。馆主觉得他们长途跋涉很累，让他们今天好好休息，享受温泉。白棋趁着这个机会打开监控，看到白桃和小熊一起玩耍，两人顿时感觉被治愈了。不过虽然说是休息，但两人很快就开始走访调查。这里不但有配备的饮料，还有露天温泉。不过陶赖很快就反应。过来不能太兴奋，只是最近几年一直高强度工作，难得看到温泉有点失控了。白起看出他很紧张，于是提出带他去泡温泉。结果洗漱的时候忘记自己有没有洗头了，而且泡温泉的时候不小心把旁边的人当成了陶赖。陶赖先一步出了温泉，把湿的头发梳下来。结果白起走了出来，竟然没理他，吓得陶赖赶紧叫住白起。白起回头愣了一下，然后一脸惊讶，原来陶赖头发梳起来他没认出来，还以为是长得很像的人。之后。陶赖和白起又买了很多土特产。一路上，陶赖非常兴奋，又担心自己太开心，不符合工作氛围。本以为白起会生气，没想到白起却说：“这份心情可以很好的写入广告中，这样会有更多的人看广告，想来这里旅行。”白起告诉陶赖，享受工作也是重要的一环。一直紧绷着的工作，早晚会有一天断掉。同时，金城感觉自己已经被熊熊蜂蜜给包围。他刚睡下没多久，就突然发烧，爬起来试图找点药吃，结果根本就走不动。想着。去隔壁找青山帮忙，又想起之前上次知道自己发热后，却责怪他健康管理不到位，还让他用意志力撑过去。让金城难过的不是被上司骂，也不是不能休息，而是上司连一句还好吗的关心都没有。那次之后，就算身体不适，他也不会告诉任何人。此时金城已经烧得有点迷糊了，他哐当一声砸在墙上。隔壁还在和熊熊聊天的青山听到了动静。此时金城特别想回冲绳老家，青山冒雨冲了过来，看到他坐在地上，金城下。意识的想说自己没事，青山赶紧问他有没有受伤，需不需要去医院。第一次看到青山没有反光的眼睛，金城立刻移开了视线，吓得青山赶紧把他塞回床上，并表示痊愈之前先休假。送人的土特产他可以帮忙转交，结果金城根本就没买土特产，他认真保护的是一本笔记，里面全是青山指导他如何工作的内容。青山感动无比，旁边的熊熊拍了拍他的脑袋，原来刚才青山还跟熊熊吐槽自己是一个相当麻烦。的上司整天都想着受人关注，被他人需要。此时外面的大雨已经停了，四人同时看到流星，白棋还许了愿望，希望第二天醒来不会只剩腰带，毕竟他睡姿好像不是很好。陶赖最近这段时间放松了许多，结果突然做梦梦到了前上司，这家伙看起来像分手后纠缠不清的前任啊！陶赖惨叫一声，从梦中醒来，而此时正在洗碗的白棋突然听到自己好像听到了陶赖的声音，怀疑自己可能产换了，他掏出。冰箱的巧克力是之前客户给的产品，准备带公司问一下陶赖的意见。此时陶赖还深陷在前上司的心理阴影中，工作的时候都有些紧张。金城知道这个方案是陶赖第一次通过的企划，客户那边非常满意，还想追加新的企划。这个时候白起走了过来，陶赖欲言又止，但最后什么都没说。金城跟着他离开了办公室，一问才知道白起早上没有读他的消息。陶赖不敢问白起什么时候讨论方案，因为之前那位上司每次不读消息。消息就是不开心。他虽然知道白起肯定不会说那样的话，但很担心自己是不是被白起讨厌了。金城说，白起上午都在开会，很有可能是没注意到自己给白起发了一条消息。结果两人发现后方的冰箱有消息提醒，打开一看，竟然是白起的手机放在了里面了。一开始他们还以为是给手机降温，结果这个时候白起正好过来找陶赖，他也看出陶赖刚才状态不对，而且并没有发现自己的手机忘在冰箱的事情。看来。
是和巧克力拿混了。陶赖一下就放松了，最后三人一起吃掉了有些融化的巧克力。陶赖知道白棋的手机有裂缝，问他最近不拿去修吗？白棋说有些原因目前还不能换。而他最近在网上发白桃的照片，这个时候青山也掏出了手机，他的账号只有一个人关注，还是白棋。很快金城和陶赖也加了关注，青山一下就高兴了起来。回到家，陶赖告诉自己不能再想起前任上司了，得从心理阴影中走出来。话说大哥，你是怎么把前任上司处的跟前任对象似的呢？不过打开手机，看到白棋他们的账号，又放松了许多。第二天，因为白棋和青山在开会，所以陶赖和金城单独去吃了午饭。他想趁这个机会了解一下金城，因为金城的性格实在有些捉摸不透。他发现金城的个人账号翻了很多其他人，金城说一般都是认识的人，其中还有前女友的照片，好像应该删掉才对。陶赖听了一耳朵，甚至还有前男友的照片。金城交往的对象还真是广泛的。陶赖发现其中还有一张关系不错的合照，金城还被另一个人摸头了。金城说：“这个人就是前公司霸凌自己的上司。”陶赖觉得很奇怪，这关系不是看起来很好吗？金城说：“这人觉得严厉才会出好下属，口头禅就是糖果与鞭子都很重要，是个过度热血时代错误的职场霸凌上司。”其实拍这张照片的时候，他就被训的想回去了。金城说：“这个人非常严格，但也可能是因为自己没做好成果，他以前一直想着努力就能得到认可，而自己越是努力，对方的言语。”暴力就越严重，每次夸他的时候，都会把他的头发弄乱，甚至还误以为对方想揍自己。所以，当他实在忍不下去的时候，正好就遇到了陶赖和白棋他们，于是决定辞职离开，并且在走的时候表达了自己的想法。那个人一直默默地听着，在之后就没有过联络了，也不知道那人在想，希望自己的离开能让他成为一个为下属着想的好上司吧。陶赖觉得对方只是处事方式不对，或许能有所改正吧。金城夸他果然是。个温柔的人，只是陶赖想起之前自己的那位上司，觉得就算地球翻转过来，也不会做反省和改变。因为金城不明白对方怎么思考，所以就一直没有上传这个公司同事的照片。正好有机会，他准备和陶赖拍个合照上传，没想到青山和白起也出现在了镜头里，两人聊得认真，他们就没加入。于是金城拉着他们一起合照，照片刚传上去，之前的那位上司就点赞了，而且专门选的祝福的赞，金城顿时就落泪了。之后陶。陶赖和白棋去了水族馆商量追加的方案，对方希望能够让大人小孩都开心的活动，于是陶赖提出了猜谜活动，得到了一致的夸奖。水族馆有不少小孩在玩，白棋感慨，希望能够做出能让这些孩子们开心的活动。此时有大人呵斥小孩安静，让陶赖想起了之前的那个上司，对方也是个非常讨厌孩子的人，他所在的公司从来没能做成让孩子开心的广告。陶赖被旁边的声音吓了一跳，手机一下掉进了水里。白棋陪他一起去换了新手机。不过陶赖真的没事吗？陶赖只说刚才被老师的声音吓了一跳，他不想让白棋认为他是一个无法克服前任上司阴影的没用家伙。白棋看在眼里，并没有说话。第二天，金城也发现了陶赖换了手机，并且一如既往的哄好了寻找存在感的青山。而陶赖也想好了猜谜的题，最终答案应该是企鹅。结果白棋听成了合同，把公司所有人都逗笑了。陶赖忍不住放松下来，他觉得目前这个公司很不错，无法克服的人只有自己。也不知道什么时候才能走出心理阴影。一下午，陶赖和白棋去解决了追加方案，结果却发现有人打电话，拿出来一看，竟然是前上司的电话。因为新换的手机，所以拒绝来电没能屏蔽对方。要知道，他当初离职的时候还特意提出想拒绝电话这件事。如果是工作有关，一定会是其他同事打来。前任上司打电话过来，多半是要抱怨他拒绝来电，才刚解除就被打来电话。也就是说，这家伙之前肯定夺命连环扣。扑过他，一想到这里，陶赖就觉得胃疼。白棋却主动牵手，把他带到了椅子边。电话一直没停下来，陶赖也不敢接。白棋看在眼里，并没有说什么，而是在回去的车上拍了一下夕阳的照片，发给了陶赖，并告诉他自己手机留下裂缝是因为陶赖刚来第一天腹痛，着急去买药，不小心摔了手机。一开始想找时间去修，但后来发现这个手机裂缝就像陶赖带着伤痕来到公司一样，他觉得这个手机就像小小的陶赖。所以他想好好珍惜这个手机，仿佛这样就不会让陶赖受到伤害了，所以才一直没有换手机。陶赖和司机都感动坏了。陶赖鼓起勇气，决定接通前任上司的电话。司机和白棋都没有意见，结果对方一开口就骂陶赖，竟然都不对自己道谢。之前他辞职时，对方还说辞职就揍他，压根儿就没听他在说什么，甚至还在 PUA 陶赖。
说废物到哪里都是废物，就算换了公司上司，也会觉得他是个没用的人。白棋立刻打断，说自己不觉得陶赖无用，并反驳对方，陶赖是非常优秀的人，也是自己重要的下属。结果被对方说白棋肯定也是垃圾。陶赖心想，你说说我就得了，你还敢说白棋？一怒之下反驳了前上司，说多亏了有他这个垃圾上司，才能遇到现在最好的白棋主任。电话那头直接破防，表示他知道陶赖住的地方，肯定要上门揍他，直接被陶赖挂断了电话。司机把他送到了位置，感动的鼓掌。陶赖想着得赶紧回家，但目前没有搬家的资金。没想到白棋却问陶赖要不要住他家。陶赖刚想说不能打扰吧，但因为前任上司的电话，两人都变得有点奇怪。想了想，问真的可以吗？甚至连司机大叔都说可以帮忙搬行李。三个人变得好奇怪啊，怎么回事？陶赖一睁眼就看到了白桃，这才反应过来自己搬家了。走出房间，还有些惴惴不安的担心自己打扰白棋。昨天只是一时冲动就搬家了，司机先生也显得非常兴奋。但转念一想，钱上司应该不会真的去堵他，白棋一点都不觉得麻烦。他家正好还有一个空房间，以前白棋是和哥哥一起住的，但他大哥目前正在海外工作，暂时回不了国。陶赖非常感激，表示自己会努力赚钱搬家，中午也要自己做便当来攒钱。没想到白棋直接穿上了围裙。中午，陶赖和白棋带一样的便当，金城发现后才发现两人暂时同居了，顿时表示陶赖太狡诈了。一旁的青山说没人关心自己，金城又三言两语哄好了他。陶赖发现能和白桃一起住也挺开心，两人一起生活后，白棋还会做晚饭，这些大米还是白棋父亲送来的。白棋做饭非常专业，甚至认真的调配出更多美味的食物，就是为了让陶赖吃得开心。说真的，你们这也太盖了吧！结果撒盐的时候并没有看到盖子封闭。金城晚上给陶赖打电话，说隔壁邻居最近天天开烧烤派对，半夜三更的吵得他根本没法睡觉。听到陶赖似乎真的和白棋一起同居了，他羡慕的不行。第二天，金城发现陶赖竟然没带便当，一问才知道他今天要去见客户。旁边的青山暗戳戳的说自己也做了，其他同事也表示想看。青山便兴奋的打开便当，做的意外的不错，就是有点太可爱了。一问才知道是凌晨四点爬起来做的。金城笑眯眯的表示这也太沉重了。而陶赖睡醒后发现白桃在他枕边丢了很多奇怪的东西，白棋告诉他这是白桃的宝物。今天正好是休息时间，非常适合洗衣服。陶赖发现。白棋在阳台还放着他送的盆栽，白棋一直在细心的照顾着呢，所以陶赖不好意思告诉他，那其实是一盆假花呀。晒衣服的时候，陶赖拿着粉衬衫说，白棋非常适合这个颜色，白棋却说那件衬衫本来是白色的，但因为跟红色的 T 恤一起洗了，衣服掉色就变成了粉色。别说这件事还挺令人冲击的。之后，白棋本来打算洗白桃的玩偶，结果不小心开错了淋浴头。洗完玩偶后，他给自己吹了头发，陶赖感慨。时机刚好，他准备跟白棋谈一下自己之前的心理创伤，毕竟一直避而不谈也不是事儿。事情还得从陶赖刚入公司上班不久说起。那个时候的他总觉得被批评一定是自己的错，所以拼命努力工作。可上司并不是为他好才骂他，等他发现就是职场霸凌时，已经太迟了。他的心理状态变得很差，就连胃也出了毛病，完全不是能好好工作的状态。不合理的霸凌越来越严重。白棋听到这里，给他披了一张毛毯。他觉得陶赖能主动说出来很好，陶赖感动不已。当初前上次见客户的路上，不小心踩到石头绊倒，都要打来电话骂他，是他的错。陶赖发现说出来后，心里轻松了许多。第二天下班，本来白棋想跟青山去喝一杯，但青山想了想拒绝了，因为他知道陶赖还在家里等白棋呢。而此时白棋也刚下班，他琢磨着先回公寓拿些换洗的衣物，但又非常担心前上司会找过来，强行安慰自己应该没那么巧，赶紧来了公寓。拿了欢喜的衣物，结果打开窗户一看，有一个穿着西装、非常眼熟的身影出现。他收拾了东西准备开溜，出门却很怕在拐角看到不想见的人。天哪，这是什么被变态前任缠上的小可怜啊！前任上司怎么能不算前任呢？结果一个西装身影刚出现，脚下一滑就摔了下去。陶赖一看，这不是白棋吗？原来他担心陶赖的情况，就找了过来。来之前还给陶赖发了消息，结果陶赖并没有收到消息。白棋赶紧打开手机。一看，原来是错传给了青山了。他赶紧给青山发消息道歉，青山忍不住露出姨母笑。白棋问陶赖：“只有这点行李吗？”陶赖看了一眼旁边的自行车，想了想，把自行车一起带走了，并表示这样就可以去远一点的商场买东西了。白棋有一辆自行车，他找了一圈，发现自行车没气儿了，赶紧给打气儿，又觉得生锈有点严重，把车子洗了一遍。结果解锁的时候才发现。
件不是自己的自行车。两人一起去买了啤酒，回家后还煮了毛豆，结果不小心煮多了，白吉抠了半天的保鲜膜，这才盖了下去，准备收起来。淘来看了一眼，嗯，滤网还没换呢，保鲜膜白盖了呀。白桃吃饱睡着，被白吉拍了照片。淘来正好挑到了恐怖综艺，他突然想起白吉好像有点怕鬼，果然转头就看见白吉裹着毛毯子瑟瑟发抖。之后金城问淘来和白吉同居的怎么样，淘来表示超有意思，但。冬季奖金下来后，他就存够了搬家费了，得在这之前找个新房子。金城问他们干脆买栋房子一起住吧。此时青山路过，膝盖中箭。为了两个人一起住而买一栋房子的只有他一个人，金城只好忽悠他，自己也想和青山一起住。青山顿时就高兴起来。淘来发现最近空气有点干燥，准备下周日去买加湿器。白吉却说他从老家带回来了一个，打开才发现这不是加湿器，而是他母亲的美容仪。没关系。皮肤也变得水嫩了呢，因为心血来潮想吃布丁，于是两人半夜骑车去了便利店。同居之后，这样的事情就经常发生。看杂志的时候，白吉就发现陶赖在看出租屋，问他有看到合适的吗？还说一想到之后这样轻松的时间就没了，还有些寂寞呢。陶赖点点头，他也这么认为。没想到白吉却突然开口：“咱们刚才是不是骑自行车来的？”两人大惊失色，赶紧跑回去捞自行车。陶赖和白吉再次出差。这次的目的地是白起的老家秋田，当地特产是剥皮鬼的传说。淘来记得白起对这个怪物有心理阴影，白起嘴上说已经是大人不会害怕了，结果剥皮鬼演员出现的时候，他吓得手抖，照片还是没拍下来。淘来觉得，不论是害怕的白起还是剥皮鬼，都挺可爱的。此时白起想起了白桃，因为要出差，所以拜托青山上门照顾白桃。青山倒是很喜欢猫咪，但傲娇的猫咪一转头就跑了。等青山。再醒来，白桃就趴在了他胸口，只是陪伴熊熊好像有点吃醋了。另一边，白琪问陶赖愿不愿意去他老家一趟，因为听说要出差到秋田，祖母让白琪回去一趟，说有东西要给他看。陶赖想了想，答应了下来，非常礼貌的见了老人家。祖母很喜欢陶赖，直接叫他的小名。结果旁边的白琪不小心被传染，问陶赖晚上要不要吃火锅，结果收到了青山的消息，发现一人一猫相处融洽，大家都松了口气。祖母却拿着白琪小时候的相册给陶赖。看白棋倒是不介意，陶赖瞄了一眼，这也太可爱了吧！听到这里，白棋顿时不好意思了。照片里还有白棋的哥哥，听说白棋小时候大部分的照片都是哥哥拍的。大哥非常喜欢摄影，之前一直想要一个摄影，结果白棋听成了乌龟，于是努力存钱送给了他一只乌龟。现在想想还觉得蛮愧疚的。不过摄影机最后从圣诞老人那里拿到了，陶赖这才知道大哥现在在海外做摄影师。说到这里，白棋又开始担心，因为大哥一直在海外到处跑拍。拍摄动物和视频，时不时会去一些治安不佳的国家，所以最近都没怎么听到消息。没想到祖母突然笑了，她说：“白吉肯定会提起哥哥，所以让白吉回来就是为了让他见见大哥。”原来大哥竟然已经回国，白吉感动落泪。大哥竟然还活着，大哥当场拍下了照片。他表示自己准备打算去东京见面的，结果听说白吉要回来，所以干脆就在这儿见了。之前没联系上是因为手机坏了。至于陶赖住他房间的事情，他并不在意，毕竟自己常。常年在国外奔波，白起洗脸的时候，陶赖发现大哥相机上挂着一只乌龟吊坠，看来就是白起当初买来送给他的。大哥说，他之所以有摄影这个兴趣爱好，一开始就是为了多拍一些弟弟。不过这件事要对弟弟保密。而手机坏的原因也很炸裂，在海外许愿池投币许愿，不小心把手机当硬币丢了进去。回来之后帮忙翻译，还不小心翻译成英文，听到拍打被子的声音，以为是枪声。看来兄弟俩天然呆是一致的。奶奶本来。还是油管博主准备拍下制作蒲公英火锅的视频，并且拉上白棋还有陶赖一起。大哥负责来拍摄，结果刚点开，发现电力不够，白棋却听成他要十枚硬币，于是场面变得十分搞笑。紧接着，陶赖是负责制作其中一环，奶奶带着另外两人围着他夸。陶赖在一声声夸赞中迷失了自我。另外，大哥新买的手机据说也裂了缝，主要是他刚买手机回了老家，结果在拍照准备装进口袋的时候，没想起裤。裤子上没有口袋，手机落在了路上，村里其他人也没有发现。和他打招呼的时候，他眼睁睁地看着手机被车碾过，幸亏还能开机使用。兄弟俩聊得太入迷，用大米做的蒲公英棒超标了。吃完饭之后，兄弟俩决定去泡温泉，陶赖也被他们俩带上了。一开始，白棋还担心大哥找不着的道路，但大哥却说：“放心吧，他开过几百次。”话音刚落，他就在海边迷路了。没办法，白棋只能换过来自己开，结果他也迷。迷路了。
呢？最后只能逃来，硬着头皮开车，并且使用了车载导航，成功找到了当地的澡堂子。泡澡的时候遇到了村里的老人，老人说他们小时候经常在澡堂游泳被骂，两人都有些不好意思。泡完澡后，他们本打算去休息室休息一会儿，结果兄弟俩都打不开门，最后逃来提醒这个门是要拉的。休息的时候，他看了大哥拍的照片，感慨世界风景当真不错，也能体会到人类的渺小，还发现哥哥拍了火山喷发的场景，很担心他的安全问题。大哥说是做安全措施的，他想尽可能拍下这个美妙的地方，让大家体会到自然。陶赖十分感动，表示他也想拍这样的广告。白棋拿着牛奶走过来说，他也会把家乡拍得很漂亮。现场众人纷纷鼓掌。之后三人开车回去，大哥喊半路停车，下车让他们去看星空。结果兄弟俩脚下一滑，摔进田里，和陶赖看的相册中一模一样。看来天然呆兄弟这个名号是摘不掉了。青山今年三十九岁，作为业务部的科长，他老觉得自己的存在感低，没人在意。他想说些什么引起白棋的注意，然后白棋根本不吃冷笑话。但是他对青山非常关心，并邀请他一起去吃午饭。下午，陶赖和白棋一起看了恐怖片。白棋对熊熊产生了一些恐惧。两人正在前往把捡到的钱包交给失主的路上，结果周围看起来非常阴森。白棋和陶赖敲开失主家门，却发现里面走出来一只布偶熊。想起之前看的恐怖电影，白棋两眼一翻，差点晕过去。没想到丢失钱包的人就是青山。他们把钱包送回来的同时，考虑到青山可能精神不振，所以买了甜点。但付钱的时候不小心用错了钱包，烤了半天还是青山给的钱。不过青山并不怎么在意。两人来到他家就已经很开心了。原本和妻子离婚后，青山打算卖掉房子，但是有了陪伴小熊后，他觉得这样住着也挺不错的。一开始还挺害怕小熊的白棋决定尝试接触熊熊，摸到毛茸茸的布料后，迅速就沦陷了。陶赖也没想到青山还有这样一面。第二天在公司看到小熊马克杯也忍不住微笑，他发现京城的杯子竟然有麦克风。京城说这是他最喜欢的动漫杯子。白棋听到后约他下午单独去喝一杯。京城估摸着应该是有事要问自己。此时旁边的青山暗戳戳的望过来，于是陶赖邀请他去喝一杯，想着趁这个机会了解一下青山。而白棋之所以找青山，是因为最近接到一个动漫的推广企划，所以想问白棋有没有动画种类推荐。京城给他推荐了入门动漫，这不是东京喵喵吗？而京城最喜欢的是一个麦克风企划，你最好别是催眠麦克风啊！京城平时还没少搞线下活动，还问白棋想不想看他的老婆。白棋震惊，京城。竟然结婚了，但他还是忍不住期待看一眼照片。没想到金城掏出来的是他推的男角色，白棋仿佛成了宇宙猫猫头。另一边，陶赖和青山一起喝酒，听青山提起他以前和白棋一起喝酒，白棋是他带来的第二个新人，他带来的第一个新人刚来一周就发飙说不干了。虽然周围的人说这种人很难带，但青山一直担心是自己的问题，所以白棋来的时候他很紧张，并且发现白棋是一个非常认真且优秀的员工后。青山非常担心自己惹他生气，导致对方离职。没想到白棋能错把唇膏当胶水，道歉的时候还会撞到头。当时青山就发现他是个天然呆了，紧张感呢顿时就消失不见了。这个时候，陶赖收到白棋发来的消息，说是在了解动漫的内容。青山说最近公司增加了不少动漫的广告推广。青山说白棋果然是一个认真的人。之后两人喝完酒就告别了。陶赖他对青山和白棋的事情又了解了许多，而京城那边。喝完酒后，还邀请白棋一起去了 KTV， 并邀请给他演示了《喵喵之歌》。结果他一直喵喵喵，还把白棋给传染了，并且跟着学了一段舞姿，表示之后一定会努力做好动画广告。等陶赖回到家，就看到白棋喝得烂醉，张口闭口就是喵喵喵。陶赖震惊，金城到底给他灌输了什么知识啊？第二天，公司的女同事说之前组了一场联谊，但那些男生突然有事来不了，只能问一下陶赖他们。有没有空？陶赖他们觉得不嫌弃的话，倒是可以来。白棋也被邀请过去了。就是陶赖突然想起前公司的联谊，他当时也被叫过去凑人数，因为是上司要求硬着头皮去的，根本没办法活跃气氛。结果活动结束后，还被上司给揍了，说他没法炒热氛围，导致联谊变得无趣。陶赖下意识的以为去联谊就必须要炒热氛围。青山非常担心他的情况。晚上联谊的时候，妹子们对他们都挺有好感。陶赖还惦记着炒热氛围的事情。
情，主动开口搭话。众人看出他有些尴尬，青山他们也在努力说话。好在妹子们人都不错，挺能聊天，而且白起比较天然呆，大家都很有好感。金城也发现青山一直在努力搞热氛围，去拿沙拉的时候便悄悄地跟上去问怎么回事。讨来恩主喝醉的白起赶紧追过去帮忙给，结果就听见青山告诉金城是为了帮讨来。讨来这才想起青山听见他下午的纠结了，他顿时感动，自己真是遇到了好上司了。金城回去之后也在努力地帮忙炒热氛围，于是这场联谊顺利结束。妹子们也对努力组局的好友表示了感谢，而讨来他们也开启了第二轮活动，四个人一起去了 KTV 唱了歌。白棋举手唱了之前的《喵喵喵之歌》，已经入秋了。讨来和白棋去跑业务的时候，白棋肩膀被栗子砸了一下，以为讨来拍他的肩膀。讨来本来想说出真相，又担心白棋丢脸，于是改口说自己挺喜欢栗子。白棋顺便捡了很多给他，被金城吐槽好像小松鼠。正好马上要到万圣节了，他立刻下单买了松树服装，准备让白棋穿上看看。万圣节当天，桃赖和白棋在外面跑业务，遇到了不少穿着万圣节打扮的孩子。一开始白棋还被吓了一跳，差点连左右都不分。好不容易找到了左边，还给孩子们买了点心。结果白棋还是没有找到路，看到前面有警察，于是上前问路，没想到是假扮成僵尸警察的人，他差点被吓得弹射起步。最后僵尸警察温柔的给他指了路。第二单生意是开车去的，白棋下车的时候忘记系安全带，又被拽了回来。同时，青山他们也再一次去了熊熊乐园，而陶赖他们在停车场发现没有零钱缴费，于是白棋先去购买饮料。陶赖在车里等待白棋回来，途中他又想起自己和前上司跑业务的时候，对方一直不开车就让他开，害怕他开车影响生意。结果白棋回来的时候拿了一堆饮料和面包，因为那个面包上有猫爪印，他觉得特别可爱。结果吃到一半才想起自己是为了零钱才去便利店，没想到结账的时候用了信用卡。陶赖感觉他有一点喜欢上开车跑业务了，因为近期有流感，改成线上会议了。白棋明明在家里，但总是忘记，从而忍不住戴上口罩。还有出差买书的时候，结果在火车上，白棋看了五分钟就发现侦探小说的凶手是谁了，不是因为他脑子转得快，而是因为这本书他之前买过，只是忘了。这天白棋回家，本来准备脱下西装，结果因为太困，脱到一半又穿回去了。想着穿都穿了，干脆带着白桃去做个全身检查。白桃这么小一只，竟然是缅甸猫。医生给白桃做听诊检查的时候，让白棋想起自己小时候做听诊检查。他一直以为听诊器可以听到心声，所以在心里悄悄和医生打了招呼，顿时逗笑了陶赖和检查的兽医。而白桃的身体状况也非常健康，看来被照顾的非常好。之后四人下班的时候去逛了附近的神社祭典，他们小时候也没少逛庙会，而且每个人的风格都不一样。结果长大之后干的事情还是似曾相识。青山还是被金鱼嫌弃，陶赖会把自己掉到的水球给他。白棋一如既往的走失，金城以搭讪姿态。赶紧把他拉住。庙会结束后，陶赖跟着白棋要去一家大型公司谈方案。他现在非常的紧张，因为这家公司他在前上司那边时也去过。他当时谈话效果非常不理想。出了公司后，前任上司就指责是他的错。白棋看出陶赖有些紧张，他告诉陶赖自己一开始也很紧张，毕竟是大型商务谈话，还不小心把“请看资料”说成了“请给我看资料”，导致语气变得非常狂妄。青山赶紧帮忙解释，说白棋。一紧张就会变成女王口吻，把现场众人给逗笑了。白棋告诉陶赖，要是你紧张的话，我会立刻帮忙支援，所以不用担心，尽情的发挥吧。因为白棋的话让陶赖放松了不少。这次谈判非常顺利的结束了。离开公司的时候，他招手打车，白棋还以为要庆祝的和他击掌了，于是两人坐车去庆祝了一番。因为现在他们是同居，休假的时候，白棋会顶着睡得乱糟糟的头发，抱白桃去看飞到树边的黄色小鸟。这已经成为了他们周末的日常了。白棋突然掏出手机说：“他发现附近有一家不错的餐厅。”两人吃完饭后去树林逛逛。白棋还给他找了一堆栗子。两人爬山，白棋一边提醒陶赖小心绊倒，一边自己一脚勾到树枝摔倒。随后看到一个黑影跑过去，两人以为是松鼠，立刻追了上去。结果没有找到小松鼠，只能在路边的凳子上坐一会儿。白棋坐下来往后一靠，幸亏陶赖捞了他一把，不然他就得摔倒在地上。还下一。意识的把旁边的碳酸饮料当咖啡舀了。此时，两人抬头看到白色小船在公园湖内穿过。两人记得有一个传闻是情侣坐了这个船就会分手，而两人从来没有坐过这种小船。但提
听说，如果天鹅船有眉毛，就会幸福一辈子。忍不住去公园找了一下，还真看到了眉毛天鹅船。刚好这艘船空了出来，于是两人搭乘了上去，看起来非常有趣。白鸡说：“如果没有淘赖在的话，自己的假日就随便过去了，不会像这样出来找餐厅、捡栗子、坐船。但在淘赖看来，遇见白鸡也是自己的幸运。淘赖的方案再次通过，金城恭喜他，下个月又能拿奖金了。但淘赖却愣住了，因为拿到。”奖金就代表他攒够搬家费了，那岂不是要和白棋分开了？最近天气降温，白棋误把冷空调当暖气开了。他知道陶赖这段时间在找房子，还表示会认真帮陶赖找，到时候陪他一起去看房子。周末的时候，白棋明明不用上班，结果下意识的穿了西装，不小心弄坏了扣子。猫咪看出他似乎找不到扣子，有些苦恼，但白棋还是换了衣服，跟着陶赖一起去见了中介。而此时白桃正在家中疯狂找扣。扣子，他想看见白棋拿到扣子开心的样子。陶赖他们找了半天，一直没有找到合适的房子。中介的小姐非常愧疚，陶赖也没着急，立刻找到，准备在附近慢慢找找。陶赖非常感激白棋帮忙，毕竟他不但收留自己，甚至还在周末陪他看房子。白棋表示没关系，他最近也转换心情了。去结账的时候，白棋告诉陶赖不用着急找房子，他这里可以让陶赖一直住到找到中意的房子为止，让他慢慢找就好了。而且白桃也很舍不得陶赖。回去的时候，白棋还给白桃买了玩具，并且拿玩具逗了一下陶赖。在回去的路上，陶赖忍不住打瞌睡，不小心靠到了白棋的肩膀。白棋安慰他没事想睡的话就睡吧。下车的时候，他会叫陶赖。陶赖一边觉得不好意思，一边又觉得非常安心。结果没忍住就睡过去了。而此时，路人看着头靠着头睡的两人，忍不住露出了姨母笑。这俩关系也太好了吧！另一边，白桃猛然惊醒，发现自己还没有找到扣子。明明白棋帮了他很多忙。自己却连个扣子都找不到，他觉得自己太没用了。听到白棋他们回来的声音，他吓得钻进白棋的衬衫里。只是白棋却拿出一个玩偶给他，他觉得自己没帮上忙，不能收礼物。白棋却说，白桃给了他很多心灵治愈，抱起他撸了一把，看见他项圈上卡着的扣子，原来之前抱着的时候就卡在那里了。白棋说，因为白桃找到了扣子，白桃顿时就开心了起来，跳起来就要蹭白棋。陶赖看着这一幕十分欣慰，再一次认真对白棋道谢。回到公司后，白棋接到了水族馆的电话，结果突然就扭到了脖子，竟然还以为一直盯着他看有些害羞。而陶赖和白棋下午就去了水族馆，看到自己做的广告被挂在上头，陶赖感动的差点落泪。结果一转头发现白棋已经哭了，他说看到陶赖努力的捷径实在太感动了，还有小孩子非常喜欢广告，两个大男人潸然泪下。结果他们途经咖啡店的时候，陶赖想起这个地方离之前工作的位置很近，一抬头看。看到一个有些眼熟的身影，他吓得脸色发紫，拔腿就想逃跑。白棋下意识的抬头，结果发现脖子给扭了。两人赶紧来到水族馆。白棋问陶赖：“刚才真的是他前上司吗？”陶赖安慰自己：“一定是看错了。”想起之前在咖啡厅发生的事情，前上司觉得他和别的同事关系太好，骂他不认真工作，是来公司玩儿。现在回想起来，应该是故意孤立他，还抢了他的手机，删掉联络方式。陶赖一犹豫，就被他泼了冰水。什么变态管控欲极强的前任啊！陶。后来在水族馆，本来打算忘记前任，结果周围人聊天总是让他想起不堪回首的过去。此时，白棋发现角落有一个奇怪的男人一直在跟着他们，对方手上拿着的文件就是陶赖公司的 logo。白棋担心对方过来会吓到陶赖。当那个男人刚开始靠近他们时，白棋抓着陶赖的手赶紧松开，并准备让陶赖在这里玩得开心一点。结果跑得太快，不小心跑丢了。还好陶赖及时找到了他。白棋给陶赖买了玩偶，但自己却扭到了脚。陶赖看出。白棋是发现自己不开心了，想着自己明明在这里工作这么久，还是被之前的记忆束缚。此时听到疑似上司的到来，他都吓得瑟瑟发抖。白棋告诉陶赖，自己没办法保护过去的他，但现在不一样了，因为陶赖已经一步步走到了这里，所以他不会再让别人欺负陶赖。陶赖感动坏了，他意识到自己当初期望的好上司其实已经出现在自己眼前了，所以他主动走上前，准备面对一切。没想到来的人并不是上司，而是陶赖之前公司的同事。这个叫藤原的哥们儿也是看到陶赖想打个招呼，没想到却被认错了。白棋为表抱歉，还特意给他买了玩偶作为赔偿。藤原说，陶赖遇到一个不错的上司，而他之所以靠近，是
想问陶赖拉黑的事情，这是之前上次强行让他拉黑对方，他换了新手机都忘了解除了。藤原并没有生气，他知道这都是前上司干的缺德事觉得对方简直像嫉妒心很强的男朋友。他说前上司最近这段时间很生气，因为被扫地的大叔泼了水，而他的心情不好也是因为上次找茬。不过看到水族馆的广告后被治愈了，所以决定来水族馆看看。正好这个时候水族馆的工作人员过来了，夸陶赖的广告做得非常不错。藤原很惊讶，感慨他果然变了许多。陶赖和白棋都十分感动，毕竟得到了认可。万圣节快到了，金城他们发现上班之后很少收到礼物了，于是四人约好交换礼物。派对举办的地点就在白棋家里，这是从执掌霸凌逃离后迎来的第一个圣诞节。陶赖跟着白棋一起去买了给白桃的圣诞礼物。他想起这几年圣诞节的记忆，没有一点开心，全都是上司纠缠的记忆。此时，白棋问陶赖什么时候开始不相信圣诞老人的，陶赖被吓得说了句对不起，结果被白棋误以为他现在还相信有圣诞老人，然后强行安慰他确实有圣诞老人，还旁敲侧击问他想要什么礼物。白桃也不相信有什么圣诞老人，但是看着他的眼神就非常期待。陶赖把他的礼物藏在了衣柜里，准备圣诞节当天拿出来。关于圣诞派对的餐点，白棋和陶赖承担了。青山说他也可以做些点心。这周末一到，陶赖还在找房子。白棋希望他能够一切顺利，但陶赖却有些犹豫不舍了。而周末他们看的房子竟然还真挺不错，虽然离市中心有些距离，但是非常敞亮、漂亮、安静。离车站也只需要步行十分钟，而且周边唯一的建筑就是青山最喜欢的熊熊乐园。虽然离公司稍微有一些距离，但只要坐通勤快车就能快速到达。晚上两人一起去买了做饭的饮料。白棋问他喜欢今天这个房子吗？陶赖犹豫了一下。白棋每周末都会陪他去找房子，自己是时候该做出决定了。所以他没说自己很喜欢这个房子，但一想到搬走之后就没办法像如今这样和白棋一起晚上去便利店买东西。醒来就能看到白桃，一想到这个，陶赖就十分难过。白吉突然开口：“如果陶赖搬到那边去，他们搭乘的电车路线也是不同的，到时候就没办法在电车碰面了。”陶赖更难过了，连一同上班的时间都没有了。陶赖欲言又止，低头表示自己去买没买到的东西。等他再回来，就发现白吉已经睡倒在沙发上，并且在桌上留了一封信，上面说陶赖虽然攒够了搬家费，但这里随时欢迎他住下哦。陶赖忍不住感慨：“真是个可。”可爱又温柔的一封信啊！圣诞节当天，京城他们前来拜访，看到白棋放下刘海，穿着居家服的样子，顿时羡慕陶赖吃的真好。他们还给两人戴了圣诞帽，就连白桃那一份也没放过。之后，众人品尝了白棋做的美食，纷纷感慨实在太美味了。吃完饭就到了交换礼物的时候了。青山抽到的是陶赖准备的礼物，他十分感动的打开礼物，里面是一张格子的手帕，青山看起来相当的喜欢。而白棋抽到的是京城。准备的礼物，那是一套软软的家居服，因为毛茸茸的，不但白棋喜欢，白桃也特别喜爱。而陶赖抽到的是白棋准备的礼物，那是白棋亲手织的一条围巾，就是好像织的有点太长了。金城微笑，不如你俩一起带着上班。而金城抽中的，不言而喻，就是青山的礼物了。他一开始以为会送一些很奇怪的熊熊，没想到打开是一个挺帅气的名片夹，而且里面还有一个很大的蝴蝶结。青山把蝴蝶结拿过来戴在了手上。表示自己就是那个礼物。金城看起来非常受震撼。收拾残局的时候，金城问陶赖：“看到适合的房子了吗？”陶赖点点头，但是还是没决定下来。金城明白他的想法，应该是舍不得离开。陶赖知道白棋很温柔，也说可以继续留下来。可他不能因为自己的软弱一直依赖他人的温柔。就在他犹豫是否要打电话的时候，看到了树枝上的黄色小鸟。他安慰自己，就算没有住到一块，将来也会有像圣诞节这样团聚的机会。白棋醒来就看到陶赖打电话通知。是签合同的事情，他告诉陶赖，只要自己住的幸福就好。之后的时间过得很快，陶赖完成了签约，准备在圣诞节期间搬家。白棋回到家，看到屋中空荡荡，有些不舍。而两人在家的最后一天，组装好准备给白桃的猫跳台。白桃得知他要走了，非常不舍。陶赖告别前都有些舍不得。然后就在他准备出门之前，白棋突然蹲下，拽住陶赖的裤脚。他说自己本来想支持陶赖前进，没想到最后还是忍不住扯了后腿。不过。他还是会祝福陶赖的选择，决定再送陶赖去坐电车。陶赖疑惑，表示自己不用坐电车，走路过去就可以了。可白棋记得明明很远啊！陶赖这才想起来，他忘记告诉白棋了。原来就在那天准备签约的时候，在阳台边看的小黄鸟。
突然发现对面公寓有人搬走了，于是立刻打电话给中介询问，并得知那个房子空了出来，而且环境卫生都非常合适，价格也在合理范围中，并且一开窗就能和白起打招呼，所以他当时就直接定了下来。白桃大喊：“你还我眼泪！”不过两人这下就直接成了邻居。而之后，桃赖也成功摆脱了喂药。有这样天然呆的上司，他已经不需要这个东西了。那么本期视频到这里就结束了，我是小白爆肝队四号机，我们。我们下期再见啦，拜拜。